गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आय थिंक थोडं डिस्कनेक्ट झालं आधीच आपलं चालू होतं नेटवर्क इश्यू थोडा जास्त आहे आज इथे थोडं ब्रॉडबँड मुळे मला प्रॉब्लेम आला ओके गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू चला थोडे कमेंट टाका हाय करा फक्त थोडा हा ओके थँक्यू थँक्यू अमित नानावरे सर सॉरी तुम्हाला डिस्टर्बन्स झाला थोडा एक तीन मिनिटाचा आपल्याला ओके तर चला सुरोत दार लावा इकडचे फक्त तर हा थँक्यू थँक्यू सो मच थोडा डिस्टर्बन्स झाला थोडा ब्रॉडबँड ऑटोमॅटिक डिस्कनेक्ट झाल्यामुळं आपली लिंक तुटली तर चला मित्रांनो आपण आता आपल्या आजच्या टॉपिकला सुरुवात करू तर चला सुरुवात येण्यापूर्वी आवाज ओके येतोय छान थँक्यू सो मच सगळ्यांनी वेटिंग केल्याबद्दल तर चला तुम्ही कुठून आहात सगळ्यात पहिल्यांदा ते टाका चला कोण कोण कुठून आलेलं आहे ओके मी येतोय पुण्यामधून आता मी लाईव्ह टेलिकास्ट करतोय हे सगळं तुम्ही कुठून कुठून आहात चला महाराष्ट्राच्या कोणत्या कोणत्या कोपऱ्यातून आपण सगळे आलेलो आहोत एकत्र तर चला बघू हिंगोली मधून आलेले आहेत नंगारे सर ओके थँक्यू नमस् नमस्कार सगळ्यांना नमस्कार सातारा रत्नागिरी पुणे अरे वा छान 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 खूप छान अहमदनगर खूप सारे लोकांना आता आधीच्या लिंक मुळे त्यांना डिस्टर्ब झाला असेल पण ह्या नवीन लिंक वर सगळे लोक येत राहतील ओके छान खूप छान वाटलं खूप साऱ्या भागातून संपूर्ण महाराष्ट्रामधून जवळपास सगळे आपले मित्र बांधव एकत्र आलेले आहेत सगळे तर मित्रांनो आपण नेहमीप्रमाणेच ह्या आठवड्यामध्ये जो आपण पंधरा दिवसातून आपण वेबिनार कंडक्ट करतोय तर आज आपण थोडं इंट्राडे बद्दल डिस्कस करणार आहे प्रत्येक वेळी मी आपण विविध विषय चर्चा करतोय लक्षात ठेवा विविध विषयांमुळे तुम्हाला एक नवीन नवीन भाग मी तुम्हाला जास्तीत जास्त एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करतोय आणि आपण स्टेप बाय स्टेप सगळ्या टॉपिक्स वर चर्चा करणार आहे मागील भागामध्ये आपण सेक्टरची चर्चा केली त्याच्यानंतर स्टॉक्स विषयी चर्चा केली असे आपण डिफरंट गोष्टी प्रत्येक वेळी चर्चा करत आलेलो आहोत तर मित्रांनो आज आपण करणार आहे इंट्राडे वर चर्चा तर आजच्या भागामध्ये मी तुम्हाला काय सांगणार आहे लक्षात ठेवा इंट्राडे कसं करायचं लक्षात ठेवा इंट्राडे अजिबात वाईट नाही परंतु होतं काय की इंट्राडे मध्ये प्रॉपर जर आपण रुल्स रेग्युलेशन नाही फॉलो केले तर काय होतं आपल्याकडून चुका होतात आणि आपण विनाकारण लॉस करून घेत असतो तर ह्या गोष्टी आपल्याला आता करायच्या नाहीत हे करून नाही म्हणून मी काही तुम्हाला गोष्टी आज सांगणार आहे मग याच्यामध्ये इंट्राडे काय असतं इंट्राडे कसं केलं पाहिजे त्याच्यासाठी काय रुल्स रेग्युलेशन ह्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे एक मिनिट लाईट आज जास्त डिस्टर्बन्स येतोय मला थोडी लाईट डिस्कनेक्ट झालेली आहे आपली ह्यांना बॅटर सॉरी मित्रांनो इथे ऑनलाईन थोडी लाईट गेलेली आहे इथे पुण्यामध्ये माझ्या इथे तर आपण पहिल्यांदा इंट्राडे बद्दलची चर्चा करणार आहे ओके हा तर आपण जी इंट्राडे बद्दल आज चर्चा करणार आहे वरून धरलं तर बरं होईल असं हा तर याच्यामध्ये सॉरी थोडा आज खूप डिस्टर्ब येतोय आपल्याला थोडी लाईटी गेली त्यामुळे आता थोडं अरेंज केलेलं आहे आपण परत मित्रांनो सर्वप्रथम आपण मी तुम्हाला काही इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सांगणार आहे म्हणजे इंट्राडे सगळ्यांनी करायचा किती पर्सेंट मध्ये करायचा ह्या गोष्टी तुम्हाला ऑटोमॅटिकली क्लिअर होतील तर काही नियम सांगतो आता पहिल्यांदा एक उदाहरण देतो आजच्या टॉपिकला सुरुवात करण्यापूर्वी ओके आणि तुमच्या सगळ्यांच्या प्रश्नांवर येणार आहे शेवटी त्यामुळे काळजी करू नका शेवटपर्यंत पाहत राहा नक्कीच तुम्हाला मी बोर करणार नाही याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कन्सेप्ट जास्तीत जास्त भाग आपण याच्यामध्ये आज कव्हर करायचा प्रयत्न करूया तर इंट्राडे साठी मी तुम्हाला काही नियमावली सांगतो तर एक पहिली गोष्ट सांगतो एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा आता मी एक गाडी खरेदी केली आहे बरोबर जर आपण ती गाडी खरेदी केली तर आपण पहिल्या दिवसापासून लगेच हाय स्पीडने किंवा अगदी परफेक्ट गाडी चालवू शकतो का नक्कीच नाही ओके आणि जर तसा प्रयत्न केला तर काय होईल म्हणजे मी जर नवीन गाडी घेतली एकदम मी नवीन शिकलेलो आहे ओके आणि हे नवीन शिकल्यानंतर ना मी जर एकदम गाडी फास्टली चालवायचा प्रयत्न करतोय किंवा आणखी काय गोष्टी करायचा प्रयत्न करतोय तर माझा ऍक्सिडेंट होण्याचा चान्सेस जास्त आहेत कशामुळं तर माझ्याकडे पहिली गोष्ट स्किल नव्हतं ना गाडी चालवायचं एकतर माझी गाडी नवीन होती आता मी गाडी घेतली म्हणजे माझ्याकडे पैसे होते परंतु माझ्याकडे स्किल नव्हतं आता हे स्किल मला डेव्हलप करायचं होतं बरोबर तर हेच आहे इंट्राडे बाबत इंट्राडे बाबत नुसते अकाउंटला पैसे असून उपयोगाचं नाही तर याच्यासाठी मी काही इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया सांगणार आहे सुरुवातीला त्याच्यानंतर ना इंट्राडे साठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपण पाहणं गरजेचं आहे किंवा कोणत्या कोणत्या गोष्टी डिस्कस करणं गरजेचं आहे काही पॉइंट देणार आहे त्यामुळे ते नोट डाऊन तुम्हाला करायचे त्याच्यामध्ये तर पहिली गोष्ट माझ्याकडे मार्केट बद्दलचं नॉलेज किती आहे हा पहिला प्रश्न आपण स्वतःला विचारायचा आहे का जर माझ्याकडे नॉलेजच नाही आणि मी इंट्राडे मध्ये उतरतो ओके कारण हे इंट्राडेचा विषय मी काय घेतला तर नवीन आपण ज्यावेळी येतो तर त्यावेळी काही मिसअंडरस्टँडिंग असतं 
कोणी कसंही सांगितलेलं असतं यात आपली चूक कमी असते किंवा आपली चुकी बऱ्यापैकी असते यामुळे आपण थोडी फसगत होते तर पहिली गोष्ट नॉलेज आहे मार्केटमध्ये लक्षात ठेवा विदाऊट नॉलेज मार्केटमध्ये उतरणं म्हणजे पोहता येत नसताना ही पाण्यामध्ये उडी मारल्यासारखं आहे बरोबर ही झाली पहिली गोष्ट त्याच्यानंतर ना माझ्याकडे एक्सपिरियन्स किती आहे मार्केटचा म्हणजे मी किती दिवसापासून मार्केटमध्ये आहे बरोबर ना म्हणजे मी जर अगदी पाच दहा दिवस झालं एक महिना झाला आलो आणि मी अगदी इंटरडेच्या भानगडीत पडतोय तर बरोबर कारण मार्केटमध्ये मी तुम्हाला प्रत्येक वेळी सांगतो की माझ्या नॉलेज बरोबरच मला एक्सपिरियन्स पण गरजेचा आहे मग हा एक्सपिरियन्स माझ्या शॉर्ट टर्म साठी असेल की जे काही ट्रेड्स मी घेत असेल याच्यासाठी तो उपयोगी पडणार आहे त्याच्यानंतर ना माझ्याकडे जे फंड आहेत ते मी कसे अरेंज केलेत म्हणजे ते मला शॉर्ट टर्म साठी मार्केटमध्ये गुंतवण्यासाठी आणलेत का लॉंग टर्म साठी इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी मी आणलेले आहेत याच्यानंतर ना पुढची गोष्ट राहते याच्यामध्ये माझी रिस्क घेण्याची क्षमता किती आहे मार्केटमध्ये लक्षात ठेवा आता मार्केटमध्ये मी समजा एक लाख रुपये इन्व्हेस्ट केले मी एक लाखाची रिस्क घेऊ शकतो का अजिबात नाही ना म्हणजे इन केस लॉस झाला समजा की लेकिन मला एक तीन चार हजाराचा मी लॉस बेअर करू शकतो ही माझी लॉस पचवायची ताकद असते म्हणजे अशी प्रत्येकाची वेगळी असते काहींची थोडी जास्त असेल ओके तर ही किती आहे आपली म्हणजे आपण किती लॉस झाला तरी बेअर करू शकतो हा पहिला प्रश्न आपल्याला विचारायचा आहे स्वतःला आणि त्या हिशोबाने त्याच्यानंतर ना आपण मार्केटमध्ये एंट्री करायची त्याच्यानंतर ना रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक कन्सेप्ट असतो म्हणजे मी ज्यावेळी एंट्री करतो त्यावेळी माझं टार्गेट आणि माझं स्टॉप लॉस म्हणजे मी पैसे गेले तर किती पर्यंत मी जाऊ शकतो किंवा माझी किती लॉस पचवायची ताकद आहे त्याप्रमाणे आणि वर टार्गेट म्हणजे तेही मला माहित असणं गरजेचं आहे की माझं जे टार्गेट मी डिफाईन करणार आहे हे मी किती ठेवणार आहे आणि किती असलं पाहिजे तर हे सगळ्या गोष्टी आजच्या ह्याच्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप आपण क्लिअर करतच जाणार आहे ओके हे झालं त्याच्यानंतर ना दुसरी गोष्ट माझ्याकडे टाईम आहे का जर मी इंट्राडे करतोय तर साहजिक काही माझ्याकडे तुमच्याकडे टाईम नाही आणि तुम्ही इंटरडेच्या भांगडीत पडतात तर काय होणार आहे मित्रांनो साहजिक आहे म्हणजे खूप सारे आपले मित्र जॉब्स वगैरे करत असतो आपण आणि जॉब्स वरून थोडा वेळ काढून येणार बाहेर एखादा ट्रेड मारायचा प्रयत्न करणार आणि काय होणार तो वेळ नसल्यामुळे तो ट्रेड फसायची शक्यता जास्त आहे म्हणजे जर माझ्याकडे ट्रेड मारायला वेळ नाही तर मी ह्या म्हणजे चेक करा हे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगतोय गोष्टी मी आणि शेवट मेन पॉईंट कडे पण येणार आहे याच्यामध्ये याच्यानंतर ना पुढची गोष्ट येते की मार्केटमध्ये मी ह्या गोष्टी का सांगितल्या तुम्हाला आता जर ज्यावेळी नवीन लोक मार्केटमध्ये एंट्री करत असतात याच्यामध्ये नवीन लोकांपैकी सत्तर टक्के लोक लॉस करून घेतात का लॉस करून घेतात तर यांना ह्या आधीच्या गोष्टी माहीत नसतात इंट्राडे अजिबात वाईट नाही लक्षात ठेवा इंट्राडे वाईट नाही परंतु चांगले म्हणून रोज ही ट्रेड करायचा नसतो हे सगळं आज आपण डिस्कस करणार आहे तर चला आता आपण थोडे पुढच्या पॉईंटला जाऊ काही रुल्स सांगतो त्याच्यामध्ये आपल्याला इंट्राडेमध्ये ह्या गोष्टी आपण चेक केल्या तर याच्यामध्ये पुढचे पॉईंट सांगतो पहिली गोष्ट इंट्राडे तुम्ही करताय तर तुमच्याकडे एक प्रॉपर स्टॉक लिस्ट असणं गरजेचं आहे बरोबर म्हणजे कुठेही समजा न्यूज टीव्ही चॅनल तुम्ही पाहताय बरोबर आणि न्यूज चॅनल पाहत असताना एखादा स्टॉक मला समोर दिसला तर तो लगेच घ्यायचा आहे का मित्रांनो मला अजिबात घ्यायचं नसतं कारण ही एक मोठी चुकीची कन्सेप्ट आहे लोकांकडे कोणत्याही स्टॉक्स मध्ये आपल्याला इंट्राडे करायचा नसतो ओके हा झाला पहिला मग काय करा तुम्ही एक प्रॉपर स्टॉक लिस्ट काढा म्हणजे तुमच्याकडे तुमच्या स्टॉकची मी प्रत्येक वेळी सांगतो तुमची जी नोटबुक असते याच्यामध्ये इंटरडेच्या स्टॉकची लिस्ट काढा आता ही लिस्ट मध्ये किती स्टॉक्स असावेत तर मॅक्झिमम वीस स्टॉक असावे मॅक्झिम वीस पेक्षा जास्त नको म्हणजे तुम्ही आता कुठले इंडिकेटर्स वापरणार आहे तुमची कुठली जी काही स्ट्रॅटजी असणार आहे तर ही स्ट्रॅटजी त्या वीस स्टॉक मध्ये सर्च करायची आपल्याला ज्यावेळी मार्केट ओपन होणार आहे त्यावेळी इंटरडेसाठी खूप साऱ्या विविध स्ट्रॅटजी असतात परंतु जर आपण एक प्रॉपर कोणत्याही स्टॉक मध्ये गेलो तर ती चूक होणार आहे बरोबर मग ही स्ट्रॅटजी आपली त्या वीस ते पंचवीस स्टॉक मध्ये फास्ट मध्ये आपण स्कॅन करू शकतो म्हणजे आपल्या स्टॉक वॉच लिस्ट मध्ये जे आपण बनवतो मोस्टली सगळ्या ब्रोकरच्या वॉच लिस्ट मध्ये मिनिमम वीस स्टॉक्स हे बसतातच बसतात बरोबर मग त्या वीस स्टॉक जर तुम्ही बसवता त्याच्यामध्ये मग मार्केट ओपन झाल्यानंतर तुम्ही फास्ट मध्ये पहिल्या दहा ते पंधरा मिनिटांमध्ये स्कॅनिंग करून घ्यायचं की आपली जी स्ट्रॅटजी आपण बनवली त्यानुसार कोणत्या स्टॉक मध्ये एंट्री करायची आहे ती ओके त्याच्यानंतर ना दुसरी गोष्ट जे स्टॉक्स मी निवडणार आहे ते स्टॉक्स कसे असणं गरजेचं आहे ओलाटाईल स्टॉक असणं गरजेचं आहे म्हणजे त्या स्टॉक मध्ये मुवमेंट असणं गरजेचं आहे दुसरी गोष्ट त्या स्टॉक मध्ये लिक्विडिटी पण असणं गरजेचं आहे लक्षात ठेवा म्हणजे आता मी एखादा स्टॉक्स खरेदी करतोय बरोबर सगळं सांगणार आहे सर सगळ्यांना जे कमेंट करतात ते मित्रांना सांगतो की सगळ्या पॉईंट वर येणार आहे मी ऑप्शन बद्दल ही आज थोडंफार बोलणार आहे आणि ऑप्शन बद्दल आणखी एक स्पेशल सेशन ही मी अरेंज करणार
म्हणजे मी एखाद्या स्टॉक्स मध्ये ट्रेड करतो तर बायर्स आणि सेलर्स हे जास्त प्रमाणात जर असतील तर काय होईल जर समजा आता समजा एसबीआयचा स्टॉक आहे स्टेट बँक ऑफ इंडिया आता स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये तुम्ही ट्रेड करताय याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये ट्रेड करत असताना जर त्याची प्राईस समजा आपण समजू की एकशे साठ रुपये जर एकशे साठ रुपयाला तुम्हाला बाय करायचं आहे तर एकशे साठ रुपये दहा पैसे की एकशे साठ रुपये पाच पैसे ह्या अंतरानेच त्याच्यामध्ये बायर सेलर उभे असतात अगदी पाच पैशाच्या फरकाने ह्याला बोलतात लिक्विड स्टॉक ह्याचा फायदा काय होतो ज्यावेळी आपण एखादी पोझिशन्स घेतो आणि त्याच्यामधून एंट्री करायला जातो किंवा फास्ट मध्ये एक्झिट करायला जातो ती एंट्री किंवा एक्झिट आपली सुकर होते का तर त्या लिक्विड डिटीमुळं आणि अशा स्टॉक मध्ये मुवमेंट पण असते हे झाले दुसरा पॉइंट काय बघितला आपण याच्यामध्ये व्हॉलेटिलिटी आणि त्याची लिक्विडिटी तिसरा पॉइंट असतो बीटा लक्षात ठेवा बीटा बद्दल मी एक डीप मध्ये व्हिडिओ पण बनवला तर इथे डीप मध्ये त्याच्याबद्दल सांगणार नाही परंतु बीटा म्हणजे काय असतो तर त्या स्टॉकची जी व्हॉलेटिलिटी असते ती किती प्रमाणामध्ये आहे हे काम करायचं काम असतं बीटाचं तर मोस्टली इंट्राडे मध्ये आपण ज्यावेळी ट्रेड करतो त्यावेळी बीटाचं स्टॉक निवडणार आहे ना आपण तो मोस्टली एकच्या पुढे निवडलेला चांगला कधी पण ओके आता काही जे हाय व्हॉलेटाईल स्टॉक असतात बघा जसं आयबुल हाऊस आयबुल हाऊसिंग फायनान्स सारखा स्टॉक आहे ओके याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये रोजच्या रोज उलाढाल होत असते तर हे हाय बीटावाले स्टॉक आहेत एनएसीच्या साईटवर जर आपण गेलो तर आपल्याला बीटा स्टॉकची एक लिस्ट मिळते मग याच्यामध्ये जायचंय ना आपल्याला काय करायचंय हाय बीटा म्हणजे वन ते वन पॉईंट फायव्ह किंवा पॉईंट एट टू वन पॉईंट फायव्ह च्या रेंज मधले स्टॉक सगळे कलेक्ट करायचे ओके मग अशी जर आपण कलेक्ट करू तो शंभर मधील जवळपास तीस चाळीस स्टॉक निघतील मग ह्याच्यामधून पण अजून स्कॅनर लावत जाणार आहे आपण म्हणजे आपल्याला त्या स्टॉक्स बद्दल अजून डीप मध्ये माहिती होईल हे समजलं बीटा बद्दल लक्षात ठेवा बीटा म्हणजे काय सांगतो जर मार्केट मध्ये निपटी आहे निपटी किती वाढली किती पडली याच्याशी बीटाचा जो आयडियल असतो तो असतो निपटी निपटी वरून त्या स्टॉकचा बीटा काढला जातो जर एखादा स्टॉक निपटी जर समजा वन पर्सेंट वाढली आणि एखादा स्टॉक जर वन पॉईंट थ्री पर्सेंट वाढला ओके पॉईंट थ्री पर्सेंट एक्स्ट्रा वाढला त्याच्यापेक्षा म्हणजे काय तर त्या स्टॉकचा बीटा वन पॉईंट थ्री आहे म्हणजे तो स्टॉक निपटी पेक्षा जास्त रिएक्शन दाखवते म्हणजे निपटी जर शंभर पॉईंट वाढते आणि तो स्टॉक जर तेवढाच आहे तर तो काय करतोय पॉईंट थ्री ची ऍडिशनल मुवमेंट देतो एक सोप्या शब्दात सांगतो अधिक डीप मध्ये पाहिजे असेल तर त्याचा आपण एक व्हिडिओ बनवलेला आहे बीटा स्टॉक्स म्हणजे काय ते कसे काढायचे हे त्याच्यामध्ये जाऊन तुम्ही पहा आता हा झाला पॉईंट आता काही मित्र आपले बोलतायत की ऑप्शन बद्दल सांगा आता एक लक्षात ठेवा इंट्राडे मध्ये जर तुम्ही ट्रेड करताय तर एक छोट म्हणजे तुम्ही जर लक्षात ठेवा नॉलेज आता आधीचा आपण इलिजिलिटी क्रायटेरिया सांगितला तो पास करून मी पुढे आलोय त्यात मला सगळं ओके सिग्नल आहेत की मला नॉलेज आहे मला एक्सपिरियन्स पण आहे माझ्याकडे सगळ्या गोष्टी माझ्याकडे टाइम आहे तर मी इंट्राडे करणार आहे ओके या व्यतिरिक्त काय असेल ते पुढे मी बोलणारच आहे ओके याच्यानंतर जर काय सांगतो तुम्हाला की खूप लोक विचारतात की इंट्राडे साठी ऑप्शन कोणते निवडायचे तर मी प्रत्येक वेळी सजेस्ट करेल जर तुम्ही इंट्राडे करता तर निपटी आणि बँक निपटी हे जास्त मी सजेस्ट करेल कारण का याच्यामध्ये थोडी व्हॉलिडिटी जास्त असते आणि लिक्विडिटी पण भरपूर असते याच्यामुळे फक्त तुम्हाला स्वतःवर कंट्रोल पाहिजे म्हणजे तुम्हाला ऑप्शनचं नॉलेज असेल तरच आणि तरच जर तुम्ही नवीन आहात तर हा ऑप्शन तुमच्यासाठी अजिबात नाही लक्षात ठेवा जो निपटी आणि बँक निपटी कारण काय होतं लक्षात ठेवा स्टॉक्स ऑप्शन मध्ये आपण खूप वेळा ट्रेड करतो ना तर स्टॉक ऑप्शन मध्ये जो थिटा असतो तो जास्त ऍक्टिव्ह असतो लक्षात ठेवा त्याच्यामध्ये खूप कमी टार्गेट मिळतं किंवा एवढी पाहिजे अशी मुवमेंट नसते रोज पण याचा कम्पेअर केलं निपटी किंवा बँक निपटी मध्ये ऍज अन ऍव्हरेज निपटी रोज पन्नास शंभर पॉईंटची मुवमेंट देतेच देते मग अशा मुवमेंट मध्ये मी जर व्यवस्थित ट्रेड करतोय तर अशा कंडिशनला मला माझा सक्सेस रेशो वाढणार आहे त्याच्यामध्ये ओके हा पॉईंट तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे याच्यानंतर याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट एंट्री टाइम ओके आता एंट्री टाइम बद्दल मी बोलतो लक्षात ठेवा हे खूप महत्वाचे पॉईंट आहेत लक्षात ठेवा हे तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवणं खूप गरजेचं आहे असं मला वाटतं आता एंट्री टाइम लक्षात ठेवा आता आपण ज्यावेळी रोडवर जात असतो नॉर्मली इन केस तेव्हा भाजी मंडईत गेलो कुठे कुठे जातो आपण इकडे तिकडे गर्दीचा टाइम कधी असतो मित्रांनो ओके सकाळच्या सत्रामध्ये रस्त्याने जरी आपण ऑफिसला चाललो तरी सकाळी लोकांची गर्दी खूप असते आणि दुसरी वेळ असते संध्याकाळी किंवा एखाद्या मॉलमध्ये जात आहे मॉलमध्ये गर्दी कधी असणार आहे माझ्या इथे एकतर सकाळी असेल किंवा एकतर संध्याकाळच्या टाइमला असेल बरोबर मार्केटमध्ये पण तसंच असतं मार्केटमध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल इंट्राडे करतोय मी आणि इंट्राडे करत असताना दिवसभर जर मी ट्रेड घेऊन बसलो ना तर एक पहिली गोष्ट मी खूप हेक्टिक होतो म्हणजे काय होतं की माझा स्वतःवरचा कंट्रोल सुटायला सुरुवात होत असते कारण का एकतर माझं टार्गेट येत न
त्याच्यामधून प्रॉपर एक्झिट करणार आहे हे झालं पहिली गोष्ट याच्यामध्ये तुम्हाला एक कन्सेप्ट सांगतो मार्केटमध्ये जसं बघितलं जातं की बुल मार्केट बिअर मार्केट तसाच मार्केटमध्ये उल्प म्हणून पण कन्सेप्ट असतो लक्षात ठेवा उल्प ऑफ वॉल स्ट्रीट तुम्ही मूवी बघितलाय कोणीतरी खूप साऱ्या लोकांनी बघितलं असेल ओके येणार आहे यादव सर येणार आहे सगळ्या गोष्टी सांगणार आहे मी याच्यामध्ये वर्कशॉप कोर्स हे सगळं शेवट सांगणार आहे मी आधी आपण मेन मेन कंटेंट बघू त्याच्यानंतर मी प्रत्येक पॉईंट कडे येतो जर उल्प ऑफ वॉल स्ट्रीट काय सांगतो तुम्हाला तर मार्केटमध्ये जो आपण ट्रेड करत असतो बघा एंट्री बाय किंवा सेल ह्या गोष्टी आपण करत असतो किंवा बुल मार्केट बिअर मार्केट बुल म्हणजे लॉंग रन मध्ये राहण्यापेक्षा किंवा बिअर रन मध्ये राहण्यापेक्षा जो मिळतोय ना तो मी जर कोल्ह्याचं उदाहरण बघितलं असेल का जो कोल्हा असतो तो काय असतो लबाड धुरता आपण बोलत असतो त्याला हा काय करत असतो हा कधी स्वतःहून मोठी शिकार करणार नाही परंतु वाघ शिव ह्यांनी जी शिकार केलेली असते ना याच्यामधीलच काहीतरी भाग उचलेल आणि निघून जाईल तो फक्त त्याच्या पुरताच विचार करत असतो मार्केटमध्ये ट्रेड घेताना पण तेच विचार करायचा आपल्याला खूप मोठ्या प्रॉफिटचा विचार करू नका इंट्राडे करता येतं छोटं प्रॉफिट घ्या आणि निघून चला मग असे छोटे छोटे ट्रेड तुम्हाला खूप परफेक्ट बनवणार आहेत मार्केटमध्ये आणि मार्केटमध्ये सकाळची वेळ म्हणजे ओपनिंगची वेळ मार्केट ओपन झाल्यापासून एक ते दीड तास आणि मार्केट क्लोजिंगच्या वेळी एक ते दीड तास यावेळी मार्केटमध्ये जास्त लिक्विडिटी किंवा व्हॉलिटिलिटी असते आणि जास्त ट्रेडर्स पण अव्हेलेबल असतात अशा वेळी लक्षात ठेवा त्यामुळे जर तुम्ही बघितलं असेल की मार्केटमध्ये सकाळी आणि दुपारी मुवमेंट असते तर अशा वेळी तुम्ही तुमचा ट्रेड घेण्याचा प्रयत्न करा जेणेकरून तुमचा ट्रेड सक्सेस रेशो अजून वाढणार आहे बरोबर याच्यानंतर ना पुढचा पॉईंट टार्गेट आणि स्टॉप लॉस हे तुमचं डिफाईन पाहिजे मी आता इंट्राडे करतो याच्यामध्ये ओके तर इंट्राडे करत असताना मला जर समजा एखादा स्टॉक आहे तर आता समजा तो स्टॉक मला मिळतो आता पाचशे रुपयाला दिसतोय ओके मला वाटते की तो स्टॉक वर जाणार आहे आता दो तो स्टॉक वर जाणार आहे म्हणून मी त्याचं पाचशे पन्नास रुपये टार्गेट लावलं पाहिजे का लावलं पाहिजे का अजिबात नाही लावलं पाहिजे ना कारण मला वाटतं यापेक्षा त्या स्टॉकची पुढची रेजिस्टन्स लेवल काय असेल किंवा प्रिव्हियस डेचा हाय किती आहे त्यानं बनवलेला प्रिव्हियस डेचा लो किती बनवलेला ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागतो ओके आणि ह्या गोष्टी बघून मग अशा कंडिशनला आपण याच्यामध्ये एंट्री करणार आहे म्हणजे हे झालं टार्गेटचं प्लस स्टॉप लॉस आता तो स्टॉप लॉस म्हणजे मी जर पाचशे ला खरेदी करतोय तर जसा मी विचार करतोय की मला वर गेल्यावर प्रॉफिट होणार आहे तसाच मला हा पण विचार करायचा की तो स्टॉक जर तिथून खाली पडला तर मला किती प्राईसला बाहेर पडणं गरजेचं आहे लक्षात ठेवा नाहीतर मी विनाकारण ट्रॅप होणार आहे याच्यामध्ये ही गोष्ट तुम्हाला विसरायची नाही त्यामुळे इंटरडे मध्ये करताना ट्रेड मारताना आणखी महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय तुमचं टार्गेट आणि स्टॉप लॉस आधीच डिफाईन पाहिजे पहिली गोष्ट आपण शेअरची प्रॉपर लिस्ट बनवली लिक्विड त्याच्यामध्ये हाय ऑलाटाईल स्टॉक्स घेतले ह्या सगळ्या गोष्टी करून आपण याचा उपयोग करून घेतलेला आहे याच्यानंतर ना पुढची गोष्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो जसं मी आता सांगितलं तसं रिस्क रिवॉर्ड रेशो प्रत्येकाचं असणं गरजेचं आहे आता एक स्टँडर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो वन एस टू थ्री बोलतात लोक आता वन एस टू वन वन एस टू टू म्हणजे काय आता समजा वन एस टू वन न मी जर ट्रेड करतोय म्हणजे काय एक रुपया टार्गेट एक रुपया स्टॉप लॉस पण ही एक रिस्की स्ट्रॅटजी असते म्हणजे मी काय प्रत्येक वेळेस प्रॉफिटमध्ये राहील का नाही म्हणजे मी जर दहा ट्रेड मारले मोस्ट ऑफ द मार्केटमध्ये जर आपण नवीन असेल तर आपल्या अॅक्युरसी पन्नास ते चाळीस टक्के येते थोडा अनुभव आला तर ते सत्तर ते ऐंशी टक्क्यापर्यंत जाते शंभर टक्क्यापर्यंत अॅक्युरसी खूप कमी लोकांची असते किंवा नसते असं मी म्हणेल कारण प्रॉपर अंदाज लावू शकत नाही आणि मार्केटमध्ये सत्तर ते ऐंशी टक्के जर तुमची अॅक्युरसी आहे विच इज व्हेरी बेस्ट अॅक्युरसी ओके आता वन एस टू थ्री म्हणजे काय जर मी एखादा स्टॉक घेतोय समजा शंभर रुपयाला तर माझा स्टॉप लॉस राहील नाईन्टी नाईन टार्गेट राहील वन एकशे तीन रुपये हा झाला वन एस टू थ्री म्हणजे लॉस असेल तर एक रुपये घेईल प्रॉफिट असेल तर तीन रुपये घेईल परंतु याच्यासाठी खूप साऱ्या वेगवेगळ्या सिनेरिओज आहेत वेगवेगळ्या कंडिशन्स आहेत कारण मार्केटची कंडिशन कशी आहे तुमचा एंट्री पॉईंट कुठे आहे आता समजा मार्केटने सकाळी ओपन झाला शंभरला आता भाव चालू एकशे पाच रुपये आणि इथून मी जर माझा वन एस टू थ्री रिस्क रिवॉर्ड रेशो लावतोय तर माझा जो रिस्क आहे म्हणजे माझा स्टॉप लॉस हिट व्हायचे चान्सेस आहेत ते खूप जास्त आहेत का जास्त आहेत तर माझा एंट्री पॉईंट चुकलेला आहे मग ही गोष्ट समजण्यासाठी तुम्हाला कॅन्डलस्टिक अनालिसिस करणं गरजेचं आहे मग कॅन्डलस्टिक अनालिसिस करणं गरजेचं आहे तुम्ही याचे व्हिडिओ दिलेले आहेत आपण हे व्हिडिओ पाहून घ्या ओके याच्या पुढचा पॉईंट तुम्हाला मी असं सांगतो की अमाऊंट फिक्स ठेवा आता अमाऊंट फिक्स ठेवा म्हणजे काय आता खूप लोक मार्केटमध्ये ट्रेड करत असतो आपण इंट्राडे वगैरे वगैरे मध्ये मी दोनशे आता समजा असं एखादा स्टॉक घेतो आपण ओके आवडीचा स्टॉक असतो स्टेट बँक ऑफ इंडिया इंट्राडेसाठी वापरतो आता मी स्वतः स्टेट बँक ऑफ इंडिया इंट्राडेस
अजिबात नाही केली पाहिजे कारण जो स्टॉक आहे स्टेट बँक ऑफ इंडिया त्याची व्हॅल्यू वेगळी आहे आणि इन्फोसिसची व्हॅल्यू वेगळी आहे एक्झाम्पल सांगतो इथे ट्रेडचं काही सांगत नाही मी आता प्राईस वाढल्यामुळे त्याची जी मुवमेंट असणार आहे त्याच्या जितली जी वॉलेटिलिटी असणार आहे तीही वेगळी असणार आहे त्यामुळे अशा वेळी काय करायचं तुम्हाला महत्वाचा पॉइंट सांगतो एक इंट्राडे साठी तुम्ही जो फंड अलोकेट केलाय त्याच फंड मध्ये ट्रेड करायचे तुम्हाला विनाकारण जास्त फंड वाढवत राहायचं नाही लक्षात ठेवा मी जर समजा एक दहा हजारात ट्रेड करतोय ना मग दहा हजारात ट्रेड करेल मग एखाद्या स्टॉकची मागणी अगदी पाच क्वांटिटी येईल किंवा दहा क्वांटिटी येईल किंवा एखादा स्टॉकची मागणी शंभरही क्वांटिटी येईल क्वांटिटी महत्वाची नाही इन्व्हेस्टमेंट किती रुपये करतोय हे याच्यामध्ये महत्वाचं आहे हा पॉइंट नक्कीच तुम्ही नोट डाऊन करून ठेवला पाहिजे याच्यानंतर ना पुढची गोष्ट कॅन्डल स्टिक जसं सांगितलं तुम्हाला पुढची गोष्ट याच्यामध्ये की कन्फर्मेशन ओके हे पॉइंट डाऊन करून घेतलेत म्हणजे काय होतं बोलता बोलता कधी कधी पॉइंट मिस आउट होऊन जातात मला खूप सारे बोलायचं असतं त्यामुळे वेबिनारच्या वेळी मी काही पॉइंट नोट डाऊन करून घेतो जेणेकरून तुम्हाला सांगायचं एखादा पॉइंट माझ्याकडून राहून नको जायला आता याच्या पुढचा पॉइंट काय सांगतो मी कन्फर्मेशन खूप महत्वाचं आहे म्हणजे इंट्राडे मध्ये मी आता एखादं कॅन्डल स्टिक बघतो आता इंट्राडे मध्ये कुठली बघणार आहे मी कॅन्डल स्टिक याच्यामध्ये बघताना तर मी काय वनडेची कॅन्डल बघून इंट्राडेत नाही करणार प्रत्येक कॅन्डलचा टाइम फ्रेम वेगळा तुम्ही जी कोणती वापरताय त्याच्यामध्ये करू शकता मोस्टली पाच ते दहा मिनिटाची लोक वापरतात याच्यामध्ये तर ह्या कॅन्डलने प्रॉपर कन्फर्मेशन देत नाही म्हणजे बाईंग सिग्नल देतो आपण विविध पॅटर्न्स आहेत तो जोपर्यंत जनरेट करत नाही तोपर्यंत आपल्याला याच्यामध्ये एंट्री करायची नाही अजिबात ओके आता पुढचा पॉइंट आहे डिफाईन ओन स्ट्रॅटजी लक्षात ठेवा आता ह्या सगळ्या गोष्टी मी सांगितल्या ह्या गोष्टी नोट डाऊन करून घ्या तुम्ही याचा पुढचा पॉइंट मी तुम्हाला असा सांगेल की तुमची स्वतःची एक स्ट्रॅटजी बनवा मार्केटमध्ये आता लक्षात ठेवा मी माझ्या वर्कशॉपमध्ये मी लोकांना स्ट्रॅटजी सांगत असतो विविध स्ट्रॅटजी असतात माझ्या आणि मी ही गोष्ट शेवट अशी सांगतो की तुम्ही तुमची स्ट्रॅटजी बनवा मग त्याच्यासाठी काही महत्वाच्या गोष्टी आहेत याही मी सांगितलेल्या असतात कारण सगळ्यात जास्त पैसा मार्केटमध्ये कशाला मिळतो माहितीये का स्वतःच्या स्ट्रॅटजीला आता असं का सांगतो लक्षात ठेवा स्वतःवरून उदाहरण घ्यायचं प्रत्येकाने आपण सगळ्यात जास्त कोणाचा ऐकत असतो सगळ्यात जास्त कोणाचा ऐकायचा असतो आई वडिलांचं तर ऐकतोच आपण त्याच्यानंतर दुसरा महत्वाची गोष्ट असते म्हणजे स्वतःच स्वतःच जेवढं माणूस ऐकतो एवढं दुसऱ्याचं कधीच ऐकत नाही म्हणजे आपलं मन जे आपल्याला सांगतं हे आपण फॉलो करतो त्यामुळे जी स्वतःची एक स्ट्रॅटजी डिफाईन करा आणि त्या स्ट्रॅटजीवर काम करा आणि ती स्ट्रॅटजी काम केल्यानंतर ना मग तुम्ही त्याचा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वगैरे वगैरे ह्या गोष्टींमध्ये डिफाईन करून बघा जर सक्सेस रेशो चांगला येतोय तरच ती तुम्ही फॉलो करायची आहे हे झाले महत्वाचे म्हणजे आता याच्यानंतर ना पुढचे मेन मुद्द्यावर येतो आता हे बघितलं इंट्राडे मध्ये कसे निवडायचे स्टॉक्स वगैरे वगैरे ह्या गोष्टी मी याच्यामध्ये सांगितल्या आता काही इंट्राडे साठी मी टिप्स पॉइंट देतो टिप्स म्हणजे काय तर हे हे मुद्दे तुम्हाला लक्षात ठेवायचे त्याच्यामध्ये पहिला मुद्दा असा आहे की याच्यामध्ये आपल्याला इंट्राडे करत असताना सगळी अमाऊंट वापरायची नाही अजिबात तुम्ही मार्केटमध्ये सगळे पैसे इन्व्हेस्ट करताय तर हे सगळे पैसे आपल्याला इन्व्हेस्ट करायचे नाहीत कारण लक्षात ठेवा काय होतं सगळे पैसे इन्व्हेस्ट करतो त्यावेळी जर ज्यावेळी लॉस होतो तर सगळ्या अमाऊंटवर आपल्याला होत असतो याच्यामध्ये त्याच्यानंतर ना जे आपण अकाउंट युज करणार आहे लक्षात ठेवा आपण आता अकाउंट युज करत असतो ओके प्रत्येक जणाचा अकाउंट असतो तर इन्व्हेस्टिंग आणि ट्रेडिंग अकाउंट नेहमी वेगळं ठेवायचं आपल्याला म्हणजे मी एक ट्रेड करणार आहे आणि इन्व्हेस्ट काय होतं ट्रेडिंग जर एकाच अकाउंटमध्ये जर सगळं करायला लागलो तर आपण नवीन असतो त्यावेळी लॉस झाला की आपण काय करतो आपले होल्डिंग विकतो आणि ट्रेड करायला सुरुवात करतो याच्यामुळे होतं काय आपलं आयुष्यात कधीच होल्डिंग बनणार नाही किंवा आपलं आयुष्यात कधीच जे काय पोर्टफोलिओ असतो तो कधीच बनणार नाही त्यामुळे जे अकाउंट आहे ते तुम्ही बनवा आता याच्यामध्ये खूप जणांनी प्रश्न विचारला की हे सगळं करत असताना आम्हाला ब्रोकर कोणता निवडायचं साहजिक आहे लक्षात ठेवा मी आधीही सांगितलं मार्केटमध्ये दोन टाइपचे ब्रोकर्स असतात आणि हे ब्रोकर्स निवडत असताना एक फुल सर्व्हिस ब्रोकर आणि एक डिस्काउंट ब्रोकर मोस्ट तुम्ही काय करा की डिस्काउंट ब्रोकर हा इंट्राडे साठी किंवा जे शॉर्ट टर्म तुम्ही ट्रेडिंग करणार आहे याच्यासाठी निवडा आणि एखादा फुल सर्व्हिस ब्रोकर आहे तो तुम्ही काय करायचं पोझिशनल साठी निवडायचा म्हणजे दोन्हींचा पण फायदा मिळणार आहे ना कारण फुल सर्व्हिस ब्रोकरचे वेगळे फायदे आहेत आणि जो डिस्काउंट ब्रोकर यांचे वेगळे फायदे आहेत मग दोन्हींचा फायदा घ्यायचा आहे तर दोन्ही ब्रोकरचा लिमिटेड युज करायचा आजकाल लोकांकडे तीन चार अकाउंट असतात असतात मी म्हणेल दोनच ठेवा पण चांगले ठेवा आता जे चांगले आहेत त्यांची लिस्ट मी खाली दिलेली आहे माझ्या डिस्क्रिप्शन मध्ये जर गेला खाली या व्हिडिओच्या तर तुम्हाला चांगल्या जे काही ब्रोकर्स आहेत माझ्या माहितीनुसार यांची लिस्ट दिलेली आहे त्याच्यामध्ये अँजेल आहे झिरोदा आहे माझ्याकडे असलेला आप स्टॉक्स आहे या व्यतिरिक्तही तुम्ही ओपन करू शकता
येस नो करा मित्रांनो बोर होत नाही ना तुम्हाला खूप सारे कमेंट स्लो झाले मी सांगितल्यामुळे ओके इंटरॅक्शन चालू राहू दे आपलं असं तर एक आर्टिकल लिहिले त्या आर्टिकल मी ह्या मेसेजच्या आपला जो आता व्हिडिओ आहे त्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये पण दिलेलं आहे नो ट्रेड इज गुड ट्रेड लक्षात ठेवा ओके थँक्यू सो मच थँक्यू नो नो आल्या कमेंट सगळ्यांचे ओके येस प्रशांत पवार सरांचं म्हणणं येस बोर करतोय ओके सॉरी सर इंटरेस्टिंग पण सांगतो तुम्हाला पुढे येईल नो नो डोंट वरी तर आता याच्या पुढची गोष्ट सांगतो की थोडं महत्वाचं पॉइंट आहे लक्षात ठेवा बोर वाटत असलं तरी थोडे महत्वाचे कन्सेप्ट आहेत त्यामुळे आज थोडे महत्वाचे कन्सेप्ट स्लो स्लो सांगतोय ओके आता याच्या पुढचा मी तुम्हाला पॉइंट सांगतो की रोज ट्रेड करू नका मार्केटमध्ये रोज जर ट्रेड करायला लागला तर तुमची अॅक्युरसी ऑटोमॅटिक कमी होणार आहे किंवा जो सेल्फ कॉन्फिडन्स असतो तो तुमचा कमी होतो त्यामुळे रो नो रोज ट्रेड करायचा नाही आणि नो ट्रेड नो ट्रेड इज गुड ट्रेड ही जे काही मी ब्लॉग येतो खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये जाऊन वाचा डिटेलमध्ये त्यामुळे अजून तुम्हाला समजेल ओके थँक्यू समजलं मित्रांनो थँक्यू सो मच रिप्लाय दिल्याबद्दल आता पुढच्या पॉइंटवर येतो आता तुम्हाला दुसऱ्याच्या पुढचा गोष्ट जर तुमच्याकडे कॉन्फिडन्स नाही याच्यामध्ये ओके मार्केटमध्ये जर ट्रेड करता ह्या सगळ्या गोष्टी कॉन्फिडन्स नाही तर ट्रेड करू नका दुसरी गोष्ट टाइम नाही तुमच्याकडे तर तुम्ही ट्रेड करू नका इंट्राडे मध्ये सांगतोय इंट्राडे ला कसं लक्षात ठेवा टाइम तुमचा थोडे वेळ तुमचं नॉलेज ह्या गोष्टी आपल्याला सगळ्या युटिलाइज करायच्या आहेत आणि ह्या गोष्टी जर आपण प्रॉपरली युज करतोय तर आपल्याला मग इंट्राडे मध्ये चांगलं सक्सेस मिळणार आहे आणि त्याच्यानंतर ना आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट तुम्ही नवीन आहे खूप साऱ्या लोकांची इच्छा असते करायचे तर लिमिटेड क्वांटिटीत करा जोपर्यंत जे त्या गोष्टी वरील सांगितल्यात ना पाच क्वांटिटी मध्ये ट्रेड करा दहा क्वांटिटी मध्ये ट्रेड करा याच्याने होईल काय लक्षात ठेवा लगेच मार्केट मधून काय प्रॉफिट आपल्या डोक्यात ठेवू नका की मला खूप सारा पैसा कमवायचा आहे ओके ह्या साऱ्या गोष्टी तर काय करायचं सुरुवातीला आपल्याला की अगदी पाच पाच क्वांटिटी घ्या पाच पाच क्वांटिटी मध्ये ट्रेड करा जेणेकरून काय होईल जरी प्रॉफिट झाला तर कॉन्फिडन्स बिल्ड ऑफ व्हायला मदत होईल इनकेस लॉस झाला तरी जास्त लॉस होणार नाही आपल्याला पाच पाच क्वांटिटी मध्ये ट्रेड करतोय तर आणि असं जर तुम्ही करताय मग असे अगदी पन्नास ट्रेड मारा ह्या पन्नास ट्रेड न काय होईल आपला कॉन्फिडन्स एवढा वाढेल मग तुम्ही हळूहळू पुढच्या स्टेप्स ला जाऊ शकतो ही झाली याच्यामधली महत्वाची गोष्ट समजलं तुम्हाला की आपल्याला काय करायचं आता सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट सांगतो मार्जिन ओके मार्जिन खूप सारे लोक वापरत असतात मार्केटमध्ये ट्रेड करत असताना पहिली गोष्ट मार्जिन वापरावं का नाही किंवा किती वापरावं आता वापरायचं का नाही ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे लक्षात ठेवा आता मी जर समजा एखादा स्टॉकला टेन एक्स मार्जिन मिळतंय आता जर मला माझ्याकडे दहा हजार आहेत तर मला अगदी एक लाख रुपयाचा माल खरेदी करायला मिळेल इंट्राडेसाठी बरोबर आता मी जर हा इंट्राडेसाठी दहा एक लाखाचा माल घेतोय प्रॉफिट झाला चांगलंच आहे पण जर मला लॉस होतोय याच्यामध्ये तर काय होईल मित्रांनो तो लॉस माझ्या एक लाखावर असणार आहे म्हणजे एक लाखावर मला समजा एक तीन टक्के लॉस झाला तर माझे तीन हजार गेले मी इन्व्हेस्ट किती केले होते दहा हजार त्यातले तीन हजार गेले माझा पोर्टफोलिओ आला तो जो इंट्राडे माझा बॅलन्स होता तो झाला सात हजार रुपये म्हणजे मी ऑलरेडी मोठा फंड गेला त्याच्यामधून त्यामुळे मी तुम्हाला सांगेल की मॅक्स फोर टाइम्स पेक्षा जास्त मार्जिन वापरू नका किंवा मार्जिन ट्रेडिंगची सवय लावू नका मार्जिन न करता जर ट्रेड करताय तर अति उत्तम असेल असं मी तुम्हाला याच्यामध्ये सांगेल असा करतो तुम्हाला हे फंड सगळे समजले असतील इंट्राडे बद्दल काय केलं पाहिजे स्टॉक्स कसे निवडायचे ऑलाटाईल स्टॉक्स निवडायचे बीटा कसा निवडायचा याच्यामध्ये त्याच्यानंतर ना कुठल्या वेळेत टाइम करायचं आहे कॅन्डलची टाइम फ्रेम आपल्याला कुठली निवडायची ह्या सगळ्या गोष्टी समजल्या ह्या गोष्टी समजल्यानंतर ना ट्रेड करा अगदीच नवीन आहात तर मग ह्या भानगडीत पडू नका कारण लक्षात ठेवा आपण ज्यावेळी नवीन असतो मित्रांनो त्यावेळी आपल्याला जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं की नाही माहीत पण मी माझं ऑब्झर्वेशन सांगतो लोकांमध्ये की आपल्याला शनिवार आणि रविवार नको वाटत असतो नवीन लोकांना मार्केटमध्ये का त्यांना वाटत असतो रोज मार्केट चालू असलं पाहिजे की जेणेकरून त्यांना रोज असं छान छान वाटत ट्रेड करायला इंटरेस्टिंग असतं कारण साहजिक पैसा या सगळा मनी मार्केट हे सगळं याच्यामुळे प्रॉफिट मिळत असतात लॉस मिळत असतात परंतु त्यामुळे इंथुजिस्टिक म्हणजे आपण खूप त्याच्यामुळे ट्रेड करत राहतो मार्केटमध्ये तर ही गोष्ट टाळ आहे मी तुम्हाला सांगेल आशा करतो तुम्हाला हे पॉइंट समजले असतील आता थोडा मार्केटचा व्ह्यू देतो आणि त्याच्यानंतर ना तुमच्या प्रश्नांकडे येतो मी ओके आता मार्केटवर इम्पॅक्ट सांगतो म्हणजे मी एक व्हिडिओ पण बनवलेला आहे मार्केट पुढच्या आठवड्यात कसं असेल ते तर मार्केट पुढच्या आठवड्यामध्ये जर आपण बघाय गेलं तर मार्केट आज एक समजा मी आशा धरलेली की शनिवार किंवा आज रविवार एखादी बॅड न्यूज आली तर सोमवारी त्याच्या अपोजिट तो रिॲक्ट करू शकतो त्यानुसार परंतु काय न्यूज नाही मोस्टली मार्केट उद्या ही पॉझिटिव्ह राहायची शक्यता जास्त आहे तो आता काय करेल आता जर तुम्ही बघितलं तर मार्केटने आताच्या कंडिशनला नऊ सहाशेच्या रेजिस्टर्स पाशे आलेला आहे तो आता नऊ
एक फंडा सांगतो शेवटचा नंतर तुमच्या प्रश्नाकडे येतो आपल्याला काय करायचं आता मी पुढील व्हिडिओ पासून आता मी जर थोडा सॉफ्टवेअर किंवा जे इंटरनेटचे इश्यूवर सॉल्व्ह केले आता आपण एक ब्रॉडबँड घेतोय मी एक फास्ट स्पीडवाला याच्यामध्ये काय करणार आहे तुम्हाला मार्केटमध्ये चांगला एक्सपिरियन्स आहे ओके तुम्हाला लोकांशी बोलायचं आहे तुम्हाला तुमचं मत मार्केटमध्ये मांडायचं आहे आता साहजिक आहे प्रत्येक जणच काही युट्यूबवर नसतो किंवा कोण मांडू शकत नाही तर तुम्हाला मी ह्या युट्यूबवर ऑनलाईन मध्ये घेणार आहे चालू मध्ये असं जर कोणाला पुढच्या वेळी युट्यूबवर यायचं असेल एक पाच दहा मिनिटं तर मी तुम्हाला काही ऍक्सेस देणार आहे याच्यामध्ये आपण दोघेही ऑनलाईन येणार तुम्हाला मी काही प्रश्न विचारेल तुमचे जे प्रश्न आहे उत्तर असतील ते सगळ्या लोकांना बघायला मिळतील मग जर तुम्ही याच्यासाठी जर इंटरेस्टेड असाल तर माझ्या पर्सनल नंबरला तुम्ही मेसेज करणार की आय एम इंटरेस्टेड मग मी तुम्हाला तुमचा टॉपिक विचारेल कोणता मग त्या रिगार्डिंग तुम्ही लोकांशीही बोलू शकता जेणेकरून लोकांनाही कॉन्फिडन्स वाढेल की नॉर्मल आपली महाराष्ट्रीयन सर्वसामान्य लोक पण मार्केटमध्ये आहेत चांगल्या प्रकारे लोक ट्रेड करत आहेत नॉलेज घेत आहेत याचा फायदा होईल आपल्याला चला आता तुमच्या प्रश्नांकडे येतो मी श्री कुश्री सेवा हे विचारत आहेत की सर ऑप्शन चेन बद्दल सांगा तर लक्षात ठेवा आता ऑप्शन चेन बद्दल बोलतो ऑप्शन चेन म्हणजे काय तर आपण त्याला धरतात बोलतो ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट हे काय एक डेरिव्हेटिव्ह असतं आता जर डेरिव्हेटिव्ह बद्दल आपण बोलायला गेलो तर जे फ्युचर आणि ऑप्शन आता ऑप्शन आपण जो बघतो त्याचा ओपन इंटरेस्ट दिसतो म्हणजे जे स्मार्ट प्लेअर्स आपण बोलतो किंवा सगळेच घेतो ही लोक काय करत असतात मार्केटमध्ये त्यांच्या ज्या कॅश मधल्या पोझिशन असतात त्या हेच करण्यासाठी काय करत असतात आपल्याला ह्या फ्युचर आणि ऑप्शन मध्ये पोझिशन घेत असतात आता ह्यांच्या ज्या पोझिशन आहेत ह्या कशा घेतलेल्या आहेत यांच्या डेटानुसार काय वाटतं हे सांगायचं काम असतं ऑप्शन चेनचं मग ऑप्शन चेनचा डेटा बघून आपल्याला खूप साऱ्या गोष्टी समजतात जसं आपण शार्ड बघतो जसं वॉल्युमचा डेटा अनालिसिस करतो तसंच ओपन इंटरेस्टचा डेटा अनालिसिस तेवढाच महत्वाचा आहे आणि करणं गरजेचं मी स्वतःही करत असतो आता हा ओपन इंटरेस्टचा डेटा कसा असतो लक्षात ठेवा जर कॉल साईडला एक थोडक्यात सांगतो डीपमध्ये जास्त घेणार नाही नवीन लोक असतील तर त्यांना वाटेल आम्हाला काही समजत नाही तर आता कॉल साईड आणि पुट साईड आहे लक्षात ठेवा कॉल आपण कधी घेतो की मार्केट वर जाणार आहे अशा वेळी आणि पुट तुम्ही कधी खरेदी करता की तुम्हाला वाटतं की मार्केट खाली पडणार आहे आता जर आपण ओपन इंटरेस्ट बघतोय जर एखाद्या स्ट्राईकला कॉलच्या हायेस्ट ओपन इंटरेस्ट दिसतोय तर तो असतो त्या स्टॉकचा रेजिस्टन्स आणि जर एखाद्या पुट मध्ये बघतो तर तो असतो त्याचा सपोर्ट एक नॉर्मल फंड आहे सांगतोय खूप सारे डीप फंड आहेत याची मी एक डिटेल व्हिडिओ बनवलेली आहे ती व्हिडिओ बघून तुम्ही अजून कन्सेप्ट क्लिअर करू शकता आणि जेणेकरून तुम्हाला डीप मध्ये समजायला मदत होईल याच्या म्हणजे आता असं का बोलतो तुम्हाला अरे तुम्ही तर बोलतात की कॉल मध्ये ओपन इंटरेस्ट आणि तो रेजिस्टन्स कसा काय लक्षात ठेवा आपण जर पाहायला गेलो की मार्केट म्हणजे जे ऑप्शन मार्केट आहे याच्यामध्ये रायटर्स बोललं जातं म्हणजे आपण ज्यावेळी एखादा ऑप्शन खरेदी करतोय त्यावेळी कोणतरी विकत असतो आता तुम्ही जरी प्रीमियम देऊन खरेदी करत असता तरी विकणाऱ्याला मार्जिन देऊन तो सेल करावा लागत असतो त्यामुळे मार्केटमध्ये सेलर्सला जास्त व्हॅल्यू दिली जाते त्यांनाच रायटर बोललं जातं मग यांना फायदा कधी आहे तर स्टॉकची प्राईस पाडली म्हणजे ऑप्शनचा प्रीमियम कमी होईल हा आपल्या फायदा कोणाचा असणार आहे तर ऑप्शन रायटरचा म्हणून जर तो काय करणार आहे कॉल साईन लाहीएस्ट ओपन इंटरेस्ट आहे म्हणजे त्यांना वाटत असतं की या लेवलच्या वर हा स्टॉक किंवा हा इंडेक्स आहे कुठला तो जाऊ शकत नाही किंवा पुट आहे तो असा सपोर्ट की त्या लेवलच्या खाली ती प्राईस पडू शकत नाही असं साधानी सिम्पल त्याच्याबद्दल सांगेल ओके आता स्टॉकचा अपट्रेंड आणि डाऊन ट्रेंड कसा ओळखायचा हा एक प्रश्न आलेला आहे आपल्याकडे तर स्टॉकचा डाऊन ट्रेंड आणि अपट्रेंड कसा ओळखणार आहे <coughs> तर लक्षात ठेवा मार्केटने एक हाय बनवलाय समजा तुम्ही आता मी जर बघितलं तुम्ही वीकली जे अपडेट देतो ते मित्रांनो आवर्जून बघा हे फक्त तुमच्यासाठी बनवतोय मला माहितीये मार्केटमध्ये काय होणार आहे पुढच्या आठवड्यात पण ह्या अनालिसिस मुळे तुम्ही थोडं चालतं बोलतो होता तुम्हाला अनालिसिस करेल याच्यामध्ये वीकली कॅन्डल्स आहेत डेली कॅन्डल्स आहेत जर समजा प्रिव्हियस वीक पेक्षा ह्या वीक मध्ये मार्केट वरच्या साईडला ओपन होत आहे बरोबर म्हणजे हायर हायज बोलत असतो आपण एक हाय बनवला समजा काल मार्केटने हाय बनवला आज परत त्याच्यावरचा एक हाय बनवला उद्या परत त्याच्यापेक्षा एक दुसरी हाय बनवेल अशी जर मार्केट हायर हायज बनवते तर तो एक सरासरी अपट्रेंड धरला जातो किंवा मार्केट पडतं एक लो बनवेल दुसऱ्या दिवशी टाइमपास करून पुन्हा कालच्या लो पेक्षा अजून खालचा लो बनवेल परत तिसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच्या खालचा लो बनवेल याला बोललं जातं लोअर लोज म्हणजे प्रिव्हियस डे पेक्षा आणखी एक नवीन लो बनवतोय तो तर हे जर असेल तर याला बोललं जातं मार्केट एक डाऊन ट्रेंड मध्ये आहे ओके यानुसार तुम्ही ट्रेड करा आता ऑप्शन मध्ये आता जो आपण इंट्राडे बद्दल बोललो त्याच्यामध्ये आणखी एक मुद्दा येऊन सांगतो मी तुम्हाला इंट्राडे करताय ना तर इंट्राडे करत असताना हा एक मुद्दा लक्षात ठेवा की मार्केटचा ट्रेंड काय आहे तुमच्या स्टॉकचा ट्रेंड काय आहे त्या
तर ऍक्युरसी वीस ते तीस टक्केच राहते सत्तर टक्के लॉस होईल शक्यता आहे परंतु डाऊन ट्रेंड मध्ये आता मार्केट जरी डाऊन ट्रेंड मध्ये असलं तरी तो बाउन्स बॅक देणार आहे मग बाउन्स बॅक देणार थोडा वर येईल तिथून तो खालच्या दिशेने येणार आहे आता जो पुन्हा खालच्या दिशेने त्यावेळी एंट्री करा कारण कोणताही स्टॉक लक्षात ठेवा पडताना वाढताना जेवढा वाढणार ना त्याच्या फास्ट स्पीडने खाली पडत असतो त्यामुळे हा पॉइंट आपल्याला इथे लक्षात ठेवाय श्री कृषी सेवा केंद्र यांचं म्हणणं सर तुमचे क्लासेस आहेत का आहेत मी क्लासेस लक्षात ठेवा पुणे मुंबई नाशिक आणि कोल्हापूर ह्या चार सिटी मध्ये मी माझे वर्कशॉप घेत होतो आता लॉकडाऊन मुळे सध्या आपण कुठेही वर्कशॉप घेत नाही किंवा गव्हर्नमेंट आपल्याला परमिशन देत नाही त्यामुळे ऑनलाईन कोर्सेस बनवलेले आहेत डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट खमकर्स व्ह्यू डॉट कॉम ही माझी वेबसाईट आहे या वेबसाईटला जाऊन तुम्ही माझे ऑनलाईन कोर्सेस खरेदी करू शकता लक्षात ठेवा टेक्निकल चे कोर्सेस आहेत याच्यामध्ये जास्तीत जास्त तुम्हाला मी टेक्निकल व्ह्यू आणि सगळं बेसिक्स ह्या सगळ्या गोष्टी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे लक्षात ठेवा आणि अगदी साध्या आणि सिंपल मराठी भाषेत आणि तुम्ही माझे व्ह्यूज ही पाहू शकता नक्कीच तुम्हाला फायदेशीर कोर्स आहेत कारण मार्केटमध्ये जर पैसे कमवायचे तर स्किल डेव्हलपमेंट खूप महत्वाची लक्षात ठेवा आणि ही स्किल डेव्हलपमेंटसाठी आपल्याला नॉलेज येणं गरजेचं आहे मग तुम्ही युट्यूब चॅनल थ्रू घ्या आणखी ज्यांना प्रॉपर ट्रेन व्हायचे आणखी अजून डीप मध्ये नॉलेज घ्यायचे प्रत्येक गोष्टीचं त्यासाठी तुम्ही मग माझे वर्कशॉप क्लासेस किंवा ऑनलाईन कोर्सेस येते तिन्ही जॉईन करू शकता अधिक माहितीसाठी मला मेसेज करा चला आपण पुढच्या प्रश्नाकडे येऊ ओके आता स्टॉप लॉस किती ठेवावा असं सांगतात ओके नाव दिसत नाही मला फास्ट मध्ये वर जात आहे त्याच्यामध्ये तर स्टॉप लॉस किती ठेवा वगैरे हा प्रश्न आहे नॉर्मली तर लक्षात ठेवा स्टॉप लॉस लक्षात ठेवा स्टॉप लॉस ठेवताना पहिली गोष्ट इथे काय असणं गरजेचं आहे तर तुम्ही एंट्री कुठे केलेली बरोबर ना आता जर समजा एक उदाहरण दिलं मग अशी मी तुम्हाला आठवत आहे का की एखादा स्टॉक शंभर रुपयाचा आहे आणि तो स्टॉक आता एकशे पाच रुपये झालेला आहे आणि इथून जर मी त्याचं टार्गेट एक पाच रुपये ठेवतो म्हणजे एकशे दहा रुपये आणि माझा रिस्त्री ऑर्डर मी समजा दोन रुपये ठेवतोय खाली ओके तर काय होईल दोन रुपये स्टॉप लॉस पाच रुपये टार्गेट इथे प्रॉब्लेम काय येणार आहे लक्षात ठेवा इथे माझा स्टॉप लॉस मध्ये स्टॉप लॉस हिट व्हायचे चान्सेस जास्त आहेत का टार्गेट हिट व्हायचे चान्सेस जास्त आहेत काय सांगताल तुम्ही काय वाटते तुम्हाला सांगा मी जर आता एखादा स्टॉक सकाळी शंभर रुपये होता आता तो एकशे पाच रुपये आलेला आहे आणि एकशे पाच पासून मी एंट्री करतोय टार्गेट एकशे दहा ठेवतोय स्टॉप लॉस दोन रुपये खाली ठेवतो एकशे तीन रुपये इथे चान्सेस जास्त कुठले आहेत तुम्हाला काय वाटत आहे सांगा फास्ट मध्ये चला तुम्ही किती ऍक्टिव्ह आहेत हे पण मला लक्षात ठेवा तुम्हाला बोर होणार म्हणून विचारतो प्रश्न तुम्ही अशा वेळी काय ठेवता इथे ओके स्टॉप लॉस हिट व्हायचे चान्सेस जास्त आहेत का असं होईल बघा लक्षात ठेवा कारण मी एंट्री वरच्या साईडला करतोय मित्रांनो त्यामुळे स्टॉप लॉस ही ठेवताना ही गोष्ट सगळ्यात पहिली महत्वाची माझी एंट्री कुठे आहे त्या एंट्री पासून पुढचं टार्गेट किती दिसतंय आता ते टार्गेट ठरवताना रेजिस्टन्स बघा रेजिस्टन्स किंवा जी प्राईज ऍक्शन असते ती खूप महत्वाची असते ती प्राईज ऍक्शन बघा आणि त्याच्यानुसार तुम्ही ठेवा ओके थँक्यू सो मच सगळ्यांना खूप सारे रिफ्लाय तुमच्याकडून आल्याबद्दल आता त्यानुसार ठरवा त्यामुळे तुम्हाला शंका क्लिअर झाली असेल की टार्गेट आणि स्टॉप लॉस आता याच्यासाठी मग कॅन्डलचा यूज करा तुम्ही जी कॅन्डल बघताय कॅन्डलच्या बॉडीनुसार आपण स्टॉप लॉस करू शकतो जर सकाळी एंट्री मारताय त्यामुळे मी सांगतो की एंट्री मारताना मोस्टली सकाळच्या स्तरामध्ये घ्या त्यामुळे काय होतं फास्ट मध्ये टार्गेट तुमचं अचीव होतं दुपारच्या वेळेत जर एंट्री करतोय तर आपण जसं कंटाळलेला असतो तसंच मार्केट हे दुपारच्या टाईमला फ्लॅट चालू असतं मग अशा वेळेस जर आपण ट्रॅफ होण्यापेक्षा काय होऊ की सकाळी आणि दुपारच्या सत्रामध्ये ट्रेड घ्या ओके सरकारी कर्मचारी मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात का लक्षात ठेवा आजच माझे मित्र धीरेश आठोळे यांनी एक लेख लिहिलेला आहे ओके त्याची लिंक तुम्ही पाहू शकता धीरेश आठोळे यांच्या फेसबुकला जावा एक सरकारी कर्मचाऱ्यांविषयी एक चांगला ब्लॉग लिहिलेला आहे आणि मीही सांगतो इथे अधिक माहितीसाठी तो ब्लॉग ही फॉलो करा ओके वाटल्यास मी कमेंट बॉक्स मध्ये खाली टाकेल हा हे झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्कॅल्पिंग करायला परमिशन नसतं सकाळीच आमचं डिस्कशन पण झालं या गोष्टीवर काही ग्रुप्स आहेत त्याच्यामध्ये तर सरकारी कर्मचारी इन्व्हेस्ट करू शकतात लक्षात ठेवा परंतु जे इंटराडे वगैरे असतं हे सरकारी कर्मचाऱ्यांना याच्यामध्ये रेस्ट्रिक्शन्स आहेत काही तर ह्याच्या रिगार्डिंग काही डिटेल माहिती मी तुम्हाला खाली टाकेल अधिक माहितीसाठी धीरेश आठवले म्हणून सर्च करा यांनी टाकलेले आहे आणि भविष्यात मी एखादा चांगला डीप मध्ये याच्यावर व्हिडिओही बनवेल तुम्हाला आणि डीप मध्ये माहिती मिळेल कारण खूप सारे आपले सरकारी मित्र काय करतात की शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करतायत पण त्यांना माहीत नाही याच्याबद्दल आता एकदम प्रॉब्लेम मध्ये नाही लक्षात ठेवा असं नका म्हणू की प्रॉब्लेम टेन्शन घेऊ नका की आता प्रॉब्लेम आहे का मिंट्राडे केलेत काय होईल लक्षात ठेवा जर असेल तर त्यालाही काही सोल्युशन आहेत आता डायरेक्ट मी युट्यूबवर सांगू शकत नाही की आपल्याला ह्या कंडिशन मध्ये काय केलं पाहिजे कोणत्या
कमोडिटीज बदल मैं पूछा वीडियो मे बोल हा वीडियो ने वीडियो घेना है मैं एक म्यूचुअल फंड एक वीडियो अपन घेना वेबिनार एक वेबिनार अपन खास कमोडिटी वो घेना है आज वेबिनार मे घर आज वेबिनार मे मैं तुम्हें प्रश्न घतो ओके विचारता है रिलायन्स बदल सगा रिलायन्स बदल एक वीडियो टाकला है मैं सहा वजता पहला का तुम्हें रिलायन्स बदल का वीडियो मुकेश अंबानी का फुड़ा मास्टर प्लैन का नावाने मैं आज एक वीडियो पोस्ट के लिए मित्रो कि रिलायन्स अपने घायस का नहीं समझे मैं डीप मध्य संगित है जो लॉन्ग टर्म सा सद्या तरी का इश्यू नहीं घू शो अपन रिलायन्स मध्य ओके आता ओके प्रश्न घू अपन सेक्टर संगा ऑइल सेक्टर बदल जर बोला गेल तो कहीं हरकत नहीं आता जर थोड़ा जर के थोड़ा ऑइल ऐसी प्राइस थोड़ा बाउंस वह सुरुआत हो मार्केट एक्टिव स्टॉक्स बयापैकी इतना रा मार्केट नुसार मोस्टली ट्रेड घता निपटी लॉलो कर ट्रैप हो रही को गोषी मध्य एंट्राडे मध्य प्रॉफिट फास्ट मध्य कमेंट तुम्हारा ही होते नहीं लक्ष बेस्ट इंडिकेटर लक्षा बेस्ट इंडिकेटर्स को एक क्वेश्चन आने लगा को इंडिकेटर खराब नो कि वाइट नो कुछ इंडिकेटर अतिशय बेस्ट नो आता लक्षा ठेवा मजाक एक गाड़ी है तो गाड़ी की मेरा रोज सवय वपराय की रोज चलावा जी सवय साहजिक है मैं ती गाड़ी को ही कंडीशन लोत्या ही रोड लगे व्यवस्थित चालू शको हिच जर मैं एखाद नवन मॉडल आल कंपनी ने कि दुसर कंपनी की गाड़ी घी ती गाड़ी लगे मैं एकदम प्रॉपरली चलावता ये नहीं इंडिकेटर से मैं इंट्राडे वरता है तो विवेप वपरू शको ये अपने आर एस आई सारा इंडिकेटर है मैगडी ना खूब सारे इंडिकेटर्स घेल एवं नाव कमी आता मैं अं नाव घेनेपेक्षा तुम्हें जो वपरता है ना मास्टर की करा तो डीप मे एनालि करा विविध आर्टिकल्स नेट वर सर्च करा यूट्यूब वर सर्च करा तुम्हें पहू शकता ओके बजाज फाइनान्स बदल का मत है तो लक्षा ठेवा लॉन्ग टर्म का व्यू आल तो बजाज फाइनान्स खरे कराएगा का ही हरकत नहीं बजाज फाइनान्स कंडीशन मे तुम्हें घू शकता ओके यहां फुढ़ प्रश्न घतो पीवीआर बदल सांगा, टीसीएस बदल सांगा। तर पीवीआर अपन घू शको का हरकत नहीं परंतु लक्षा ठेवा अजुन ही सीने जे मल्टीप्लेक्स वगैरह है चालू वाला बेल लगना है यार ये थोड़ी मध्य रैली दिल्ली होती सद्या कंडीशन लोड़ा थांबा ये इन्वेस्टमेंट लाण खूब सारे प्रॉब्लम्स है आता ज्यादा कंपनिया ऑनलाइन मगे वे बोल लो कि ज्यादा कंपनिया ऑनलाइन जे टेलिफिम्स घेन आता रिगार्डिंग जर आल इन्वेस्टमेंट तो तुम्हें करू शता टीसीएस बदल जर बोला गए तो बिंदास्त इन्वेस्ट करना सारा स्टॉक है एसआईपी के स्टॉक्स आता लक्ष्य ठेवा जे का स्टॉक्स है ना डिमांड एच डी एफ सी बैंक टीसीएस इन्फोसि हा स्टॉक कि घेऊ हा प्रश्न विचारा नो तुम्हें हा स्टॉक प्रत्येक महीन बिंदास्त घे सारे स्टॉक आता है जे टॉप टेन या कंपनिया निफ्टी मध्या कारण हा थोड़ा ट्रस्टेबल कंपनिया है मार्केट मे जर आप बढ़ा गारुति बदल संगा गए मारुति ही आता कंडीशन लगे जर तुम्हें लॉन्ग व्यू घता है तो हरकत नहीं एक चार पांच वर्षा व्यू न जर घता है तो मारुति ही चांगला है अजु ही खाली परंतु एवरेज कर एकदम इन्वेस्टमेंट करू ना इंडिगो एयरलाइन्स बदल प्रश्न आंडिगो एयरलाइन्स बदल जर बोला गेलो अपन इंडिगो एयरलाइन्स आता से कुछ विमान सेवा चालू है या नक्की हा कंपनी का फायदा हो गल तो इंडिगो एयरलाइन्स बाकी कंपनियां पैकी इंडिगो एयरलाइन्स ही थोड़ी प्रॉफिटेबल है तर हरकत नहीं तो फिर चार्ट बगा जो चार्ट मैं तुम्हारा शिकवले प्रमाण चार्ट बोल तुम्हें एनालिस करा कारण मैं समोर आता इंडिगो का चार्ट नहीं तो डायरेक्ट मैं संगू शक नहीं कि हा लेवल घया लेवल घया ओके विनाकार तुम्हें हो ओके टाटा मोटर्स ओके टिपिन बदल पे ओके सम्राट सर बोलता है टिपिन टिपिन बदल पो टाटा मोटर्स लक्षा ठेवा सद्या डेप्ट वगैरह हा खूब सारे कंडीशन है ऑटो सेक्टर मे बे तो टाटा अशोक लेलन ने थोड़ा जास्त डेप्ट कंपनी है थोड़ा वे लगे टाटा मोटर्स लक्षा ठेवा लगे तो बाउंस बैक देना नहीं आता शी कुछ मार्केट थोड़ा रिलीज होते हैं कोरोना नर मग ये ना हलूह सेल्स वगैरह वाड़ी ये पिकअप घेल एक तीन चार महीन का मू आल तो तुम्हें एंट्री करू शता आता फुढ़ी गोष संग टिपिन बदल का सद्या का मैसेज आला है सगैंत बरबर टिपिन का टिपिन का तर अपन ज्यादा ब्रोकर कड़ी एखाद अकाउंट ओपन के लिए टीपिन ट्रेडिंग पीन मगत तो महतिनुसार संगत कि पीओ ए पॉवर ऑफ एटर्नी साइन नहीं के लिए करो मार्केट मध्य कि प्रत्येक वे तो टिपिन मगत तो आता तो तुम्हारा मैंडेटरी के लिए एक एप्लिकेशन फिल आउट कर रजिस्टर के तुम्हारा एकदा मगना है 
डीप मध्य पाजे अल तो मैं एक वीडियो बनवे ये कारण मैं ऑलरेडी पीओ ए दिखा मैं हिंसा गरज पड़ेगी नहीं पर मैं प्रॉपर स्टडी कर संगे ओके हिंदुस्थान इनिवर प्रथम सवान सर विचार हिंदुस्थान इनिवर का मत है तो हिंदुस्थान इनिवर पुम्मी बिंदास मे का हरकत नहीं कारण लक्षा ठेवा एपीएमसी जी मैं जर बोलते तो लक्ष्य प्रत्येक वे जर तुम्हें ऐसा आता एपीएमसी जी मे जर बेला हिंदुस्थान इनिवर डाबर मैरिको है इवर ग्रीन स्टॉक्स लक्षा ठेवा का ही ही कंडीशन यू दया हा कंपनिया बंद हो नहीं कारण हा जर कंपनिया बंद के खूब सारी डिपे डिफरंट अवग कंडीशन मार्केट मे क्रिएट हो कंपनिया लक्षा जर तुम्हें ग्राफ्स पाले तो अगर एकदम मस्त मध्य पंचाइस पन्ना डिग्री मे चलने स्टॉक तुम्हें लॉन्ग टर्म सा एस आई पी सारे मनता है तो तुम्हें हमें करू शता पी रेशो कशाच हवा है लक्षा ठेवा पी रेशो बदल का प्रश्न विचारता है लक्षा ठेवा पी रेशो बदल जर बोला गलो तो प्रत्येक स्टॉक का जो तुम्हें पी रेशो बगता है तर तो बाकी स्टॉक्स से कम्पेयर करा कि सेक्टर का पी किए प्राइस टू अर्निंग रेशो बोल जो तो यहाँ कुछ बगा स्क्रीनर डॉट इन एक वेबसाइट है कि टिकर टेक मन एक वेबसाइट है तो स्क्रीनर फ्री है तो साइट पर जावा तुम्हें ये पी सर्च के अपने कंपनी का पसतो आ बाकी कंपनिया दिखो मैं ये का बगा एवरेज पी तो सैक्टर का कितने एवरेज देते हैं एखाद सैक्टर का एवरेज पी जर समा तीस है तो स्टॉक जर समा एक तीस बत्तीस आसपास ट्रेड करते पी नुसार तो मोस्टली ओके घे सारा जर एखाद स्टॉक एखाद सेक्टर का पी तीस है लक्षा ठेवा प्रत्येक सेक्टर का पी ही हा वेगा कंपनी नुसार दुसरी कंपनी रेफर कराए जाऊ ना डिफरंट सेक्टर की अपनी फसगत हो लक्षा ठेवा जो अपन पी बो स्टॉक सेक्टर की करा तो एखाद सेक्टर का पी हाई आल तो स्टॉक जर रेजिस्टन्स पे तो समझुन घया अजु फॉल यू शको खाली शको मग अशा वे ये खरीद करू नका जर डिमार्ट वगैरह बगित हाई पी ई चे स्टॉक्स है पी अगर चाड़ी पन्ना चा घर मे ही आतो अशा स्टॉक का ओके रुचि सोया लक्षा ठेवा मैं रुचि सोया बदल मगे वे खूब प्रश्न आए होते महतीनुसार हि थोड़ी ऑपरेटर बेस्ड कंपनी होती मगे मी तुम्हारा संगेल सजेस्ट करेल यहां थोड़ा लंब रहा संगेल कारण खूब सारे लोग मित्र अड़क ले विनाकार पैसे घलवनेपेक्षा लंब रहने का चांगले स्टॉक्स घयापेक्षा ओके आशा करो समझला एसबीआई कार्ड एसबीआई कार्ड होल्ड करू शता खूब सारे लोग एसबीआई मे पैसे अड़क लेते एसबीआई कार्ड मे तो लक्ष्य एसबीआई कार्ड थोड़ा होल्ड कराव लगे लॉस बुक करना एवी ही खराब कंपनी नहीं थोड़ा मार्केट में पुषप मिला तो वर ये परंतु जर कैपेसिटी आल तो होल्ड करा कि अजु खाली आला समझा तुम्हें खरीद के लिए पॉइंट पास अगर पन्ना टक्के तीस टक्के जर खाली आल तो नॉर्मली नॉर्मल अमाउंट ने एवरेज कराएं हरकत नहीं हमें ओके आता यता फोड़ सत्तेच मिनट जाए अपन अजू पांच दा मिनट घू जा तुम्हारा बोर नहीं करना अपन एक तास घे एक तास नर ना थामू हमें डाउ जोन्स बगने गरजे का मैं डाउ जोन्स बदल तो लक्षा ठेवा डाउ जोन्स हा जो अमेरिकन मार्केट है तरह इंडिकेटर है डाउ सा जो अपन बोलते मोस्टली डाउ जोन्स सगले वर्ल्ड मार्केट फॉलो करते डाउ तुम्हें पाए जर मोटी मुवमेंट जा इम्पैक्ट पड़ते नॉर्मल जर मुंट आल तो का ही इम्पैक्ट पड़ित नहीं परंतु ज्यादा एक लक्षा ठेवा जर तुम्हें बगित ग्लोबल सीनेरियो डाउन है ग्लोबल मार्केट कुछ अमेरिकन यूरोपीयन आशियन आशियन मे कुछ आल जापनीज कि चाइनीज हि मार्केट डाउन आली तो मोस्टली इंडियन मार्केट पाउन रहना है मैं हे तीन ही मार्केट अपने प्रॉपर स्टडी करा आता है कुछ दिना है इन्वेस्टिंग डॉट कॉम मनी कंट्रोल यारख्या वेबसाइट वे सग अपने दिशा मदद होते एसबीआई लॉन्ग टर्म सा असा प्रश्न आर लक्षा ठेवा एसबीआई हा शॉर्ट टर्म प्लेयर है रेंज बाउंड प्लेयर है लक्षा ठेवा जर तुम्हें पाला गला तो मैं मगे वे तुम्हारा एसबीआई का ग्राफ ही दाखिल संगित होता एसबीआई वैल्यू आता जर बगित ना तो तुम्हें एक सपोर्ट लेवल है तुम्हारा एसबीआई से मगे वे मैं स्टडी सा एकशे पंच सपोर्ट लेवल होती बिथु तो आता बाउंस है एकशे साठ या लेवल का तो साहजिक है तो इतना पुनः वर के दिशे जाए एकशे साठ एकशे पास एकशे सत्तर तिथु तो पुनः खाली तुम्हारा जर एक शॉर्ट टर्म प्लेस टाइम मे ट्रेड कराए तर एसबीआई चांगला स्टॉक है शॉर्ट टर्म सा संगत लक्षा ठेवा लॉन्ग टर्म ऐसी विचार करता है तो नका करू एसबीआई हा लॉन्ग टर्म ऐसी माला तरी वाटत नहीं मैं स्वतः तरी हे लॉन्ग टर्म सा बगत नहीं कारण गव पब्लिक सेक्टर बैंक एनपीए वगैरह अब इश्यू आता है खूब सारे लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र बैंक ये खूब सारे लोग आवड़ते स्टॉक्स लक्षा ठेवा परंतु स्टॉक्स घेता लक्षा ठेवा मैं नीचे संगेल प्राइवेट सेक्टर्स निवड़ा कभी ही चांगले परफॉर्म करता स्टॉक ओके 
अशोक लेलन अशोक लेलन सा हरकत नहीं अशोक लेलन चांगला है आता की लेवल ही जी है ती बाइंग लेवल है होल्ड कराव लगन है लक्षा मैं आता तुम्हारा का संगते होल्ड कराव लगन है जर बगित मार्केट मध्य आता कंडीशन लाइ ब मार्केट को रीजन ना मार्केट वर या साइड लाता है बरबर हा एक फंडा बोलता हा फंड मुद्या थोड़ा था मैं मार्केट को रीजन ना लक्षा वर के लेवल आता हे का आए जर तुम्हें पाला गेल तो आता कंडीशन लिया चाइना एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अपना तैयार है आता चाइना है मुद्दा मन करता वार वह चांसेस का अजिबा वाटत नहीं कि हो रही नहीं मे एवे अपने महती है सगैंक परंतु का सा जे एफ आई आईज आता फॉरेन इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमें का पाजे तुम्हारा सारे लोकान ट्रैप करता अगर पूछता पॉइंट संगत नवन आल तो ही समझना नहीं जे एक्स मार्केट मे जुनी लोग मुद्दा लगे लक्ष्य ये ये जे एफ आई आईज आता तो ये का पाजे कि मार्केट को ना को रीजन ने जर पड़ल तो न्यूज क्रिएट करता न्यूज के नुसार ट्रेड करता बरबर आता आता सद्या कंडीशन लगे बगित चाइना चा विरोध सग आघाड़ी उगड़ी है बरबर भारत ने पे विरोध में क्या गोषी के लिए अपन बोलते कि इन्वेस्टमेंट अपने कहते हैं पर अपने पीएम ने पाई तरीके निर्भर बनो ये अपने संगित आत्मनिर्भर अपना अपने कराए अमेरिका ही विरोध देते बाकी कंट्री ही विरोध देते को ना को कारण घुसपट का अपने से कहीं ना कहीं कराए प्रयत्न करते हैं बाकी का ही नस्त लक्षा मार्केट जो स्टॉक्स आता ती लो वैल्युएशन लाइजे मग् वे वर्षी दो दीड वर्षा पूर्व अच्छी कंडीशन क्रिएट होती हरकत नहीं फिर लेवल्स बढ़ुन चला मार्केट कभी ही वर साइड न खाली शक्त मार्केट मे अजु एक मोटा फॉल ये शक्यता जास्त है काला मग तो जून महीन मीड नर शको एक पॉसिबिलिटी है सरासरी आता इतना जर मार्केट नौ सहाशे वर गए तो नौ नौशे पर एक रैली देल तिथु तो पुनः फिरा शक्यता है अशा वे थोड़ा एनालिस थोड़ा प्रॉपर स्टडी और मैं जे अपट्स देते पहत रहा अपडेट्स मैं फिर तुम्हारे देते हैं तुम्हारा समझावे ओके okay, पॉइंट तो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है का वर्क सर प्रश्न है सो बेस्ट इंडिकेटर है सर का हरकत नहीं सुपर ट्रेंड इज बेस्ट इंडिकेटर है तुम्हें तो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग सापरू शकता छान इंडिकेशन मिलते जन्ना अगर कहीं महत नहीं तो तुम्हें पहू शकता ओके इंट्राडे सॉरी इंट्राडे पे विविध स्कैनर्स बनने अपन पोजिशन सा बगता है तो बेस्ट इंडिकेटर है ओके चला फुड़ा प्रश्न घतो आरबीएल बैंक बदल का लक्षा ठेवा सद्या जर बेल तो बैंकिंग सेक्टर टोटल डाउन है सगै सेक्टर बदल मैं पहले वेबिनार मधे संगित हो आठवत है का कि प्रत्येक सेक्टर की एक रैली एक विविध एक स्टेप बाय स्टेप लेवल पर जो तो तिथु तू ये जर बगित तो मगिल दोन तीन वर्षा मे बैंक सेक्टर ने चांगली रैली दी होती चांगले परतावे दिए होते साहजिक बैंक सेक्टर मोटा करेक्शन मे आता स्टॉक सगे खाली पड़े फंडामेंटली स्ट्रांग्स आती प्राइवेट बैंक है ज्यादे तो तुम्हें घेऊ शकता यस बी यस बैंक सारे आती तो अवॉइड करा लक्ष यस बैंक विनाकार घेन फसू नका अभी तुम्हारा हमें संगे ग्लोबल मार्केट मे इन्वेस्टमेंट करू श का कदम सर प्रश्न है तो है एक फैसिलिटी है आप तुम्हारा जर अमेरिकन मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कराई तरी करू शको आता एक अपस्टॉक्स ने कहीं तरी मैं मगे आठवड्या जो नवन का है अपडेट दिल्ली है एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मन ऑप्शन है तो एक दोन कंपनिया कुछ कंपनियां मार्फत अपन तक इन्वेस्टमेंट करू शको पर लक्षा का होता अपन करू शको ये परंतु खूब सारे ऑब्लिकेशन ये खूब सारे क्रिटिकल टर्म एक लिमिट है हा लिमिट पेक्षा जास्त करू शक नहीं ब्रोकरेज चार्जेस आए आता मग लक्षा तुम्हारा जर इंडियन मार्केट अगर प्रॉपरली समझते संगे तो तक बगा कारण इंडियन मार्केट मे ही खूब साारा वैल्युएबल कंपनिया इन्वेस्टमेंट सा लक्षा बाहर एफ आई एफ डी इंडिया मे तर आपण का बाहेर जायचं आपण आपल्याच कंपन्यांमध्ये चांगल्या पैसे निवडू शकतो तर इन्व्हेस्ट करा आणि तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर आहे की इन्व्हेस्ट करता येतं का तर आपल्याला इन्व्हेस्ट करता येतं या व्यतिरिक्त तुम्हाला अजून काही माहिती पाहिजे असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता पर्सनलवर आता सागर पाटील सरांचा प्रश्न आहे की आता लॉंग टर्म साठी स्टॉप इन्व्हेस्टमेंट करू शकतो का तर करू शकतो आपण लक्षात ठेवा मी पहिल्यापासून सांगतो की पार्टली पार्टली इन्व्हेस्टमेंट करायला हरकत नाही तुम्ही जर मागील एक दोन व्हिडिओ आपण बघितले असतील वेबिनार तर तुम्ही जी इन्वेस्ट करना तो पूछा सहा महीने इन्वेस्ट कराए जे का पैसे थे हा सीनेरियोन चला बिंदास्त इन्वेस्टमेंट करू शको लक्षा ठेवा मार्केट कभी बॉटम आउट होते को संगू शकत नहीं तो अपन पार्टली पार्टली नेह इन्वेस्ट कर आईआरसीटीसी बदल संगा आई आर सी टी सी बदल जर सो तो आता थोड़ा रेलवे चालू हो वगैरह हा सो थोड़ा इतना तो बूम करेल तुम्हें जर प्रीवियस स्टॉप एक दीड वर्षा मे पुनः दोन हजार लेवल तो 
मिळवायची हर शक्यता आहे त्यामुळे एक वर्षाचा सहा महिन्याचा विचार करता येतो घ्या शॉर्ट टर्मचा विचार करता येतो मग तुम्हाला त्याप्रमाणे ग्राफ्स बघावे लागतील याच्यासाठी आपण पुढचा वेबिनार अरेंज करतोय याच्यामध्ये मी माझी स्क्रीन तुमच्याशी शेअर करणार आहे आपण याच्यामध्ये लाईव्ह अनालिसिस करायचा प्रयत्न करू मित्रांनो आठ अठ्ठावन्न झाले अजून दोन प्रश्न घेतो सोपन पाटील सर म्हणतात विनती ऑर्गॅनिक्स कसा आहे लक्षात ठेवा खूप छान स्टॉक आहे विनती ऑर्गॅनिक्स पीडी लाईट हे चांगले स्टॉक्स आहेत लॉंग टर्मचा विचार करताय तर घेऊ शकता ओके पुढची गोष्ट समज आशा करतो तुम्हाला मिळाली असतील आयडिया व्होडाफोन लक्षात ठेवा आयडिया व्होडाफोन लक्षात ठेवा आता काय झालंय ह्या मुद्द्यावर येतो आणि मग थांबवा आपण काही कन्सेप्ट सांगू तुम्हाला आत्ताच्या कंडिशनला जर बघितलं तर रिलायन्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट आली रिलायन्स मध्ये कोणी केली फेसबुक के के आर त्याच्यानंतर लेक विस्टा विस्टा कॅपिटल त्याच्यानंतर अटलांटिक ह्या पाच सहा कंपन्यांनी इन्व्हेस्टमेंट केलेली लक्षात ठेवा ही इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय तर आय पी ओ येणार आहे त्याच्यामध्ये त्यामुळे काय केलं एअरटेलने पण हळूहळू इन्व्हेस्टमेंट आणायला सुरुवात केली त्याच्यानंतर आता आयडिया कारण ह्या कंपन्या थोड्या लॉस मध्ये जर बघायला गेलं तर भारतामध्ये ह्या तीनच कंपन्या काही दिवसानंतर राहतील असं मला वाटतंय आयडिया व्हॉडाफोन जर टिकली तर जर हे डेप्ट मधून लवकर बाहेर आले तर एअरटेल आणि जिओ आता मेन कॉम्प्युटर असणारे जिओ आणि एअरटेल आणि त्याच्यानंतर आयडिया व्हॉडाफोन आयडिया व्हॉडाफोनला जवळपास अठ्ठावन्न हजार कोटींचं कर्ज आहे हे फेडल्यानंतर ना ह्याचा वर येणार आहे लक्षात ठेवा आयडा व्होडाफोन माझ्या टेक्निकल अनालिसिसनुसार मी एक व्हिडिओ बनवला होता जवळपास सहा सात महिन्यापूर्वी त्याच वेळी सांगितलं होतं तो स्टॉक त्यावेळी अडीच रुपये होता तो ज्यावेळी आठ रुपयाची लेवल क्रॉस करून वर क्लोझिंग देईल त्यावेळी त्याचा तुम्ही विचार करा तोपर्यंत विचार करू नका मग अगदी छोटे छोटे प्रॉफिट घेऊन निघून जाते तर चांगले आणि अवॉइड करताय तर अति चांगलं आहे जर तुम्हाला टेलिकॉम सेक्टरमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायचीच आहे तर तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट कुठल्या कंपनीमध्ये करायची लक्षात ठेवा आपल्याला जर टेलिकॉम सेक्टरमध्ये तर जी जी रिलायन्स इंडस्ट्री आहे कारण जिओ कंपनी ती अजून काय लिस्टेड नाही झाली त्यामुळे रिलायन्स मध्येच आहे ते किंवा एअरटेल ह्या दोन्हीच प्लेअरचा विचार करा कारण हे दोन्हीच तगडे प्लेअर्स आहेत आजच्या कंडिशनला मार्केटमध्ये आशा करतो मित्रांनो तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तुम्ही तुमचा बहुमूल्य वेळ देऊन आल्याबद्दल धन्यवाद तसेच मित्रांनो ज्यांना वर्कशॉप जॉईन करायचे आहेत यांना मी लवकरच अपडेट देईल युट्यूबला कनेक्टेड राहा बेल आयकन आहे तो प्रेस करून ठेवा मित्रांनो एक पाच मिनिटं बोलतो याच्याबद्दल बेल आयकन प्रेस करून ठेवा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या वेबिनारचे अपडेट मिळत राहतील लक्षात ठेवा मी जे वेबिनार घेतो ते मी डायरेक्ट मुद्दे पॉईंट टू पॉईंट बोलायचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करतोय रिलायन्स री बद्दल कोणीतरी विचारलं एक सांगतो दोन मिनिटात एक व्हिडिओ सांगतो तुम्हाला मी तर हे जास्तीत जास्त त्यामुळे जास्तीत जास्त वेबिनार अटेंड करा नक्कीच तुम्हाला शेअर मार्केटमध्ये एक एक्सपर्ट इज एक स्किल डेव्हलपमेंट व्हायला मदत होईल या व्यतिरिक्त तुम्हाला लवकर शिकायच्या खूप साऱ्या गोष्टी ओके तर तुम्ही माझे ऑनलाईन कोर्सेस जॉईन करू शकता खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक गेलेली आहे किंवा काहींचा असाही प्रश्न आहे मला ऑनलाईन कोर्सेस पण जॉईन करायचे आहेत आणि वर्कशॉप पण जॉईन करायचं यांनाही मी कमी खर्चामध्ये एक लिंक दिलेली आहे म्हणजे तुम्ही ऑनलाईन बेसिक टेक्निकल हा ऑनलाईन कोर्स टेक्निकल बरोबर मी बेसिक असे दोन कोर्स देतोय ऑनलाईनमध्ये येते आणि त्याच्यानंतर ना वर्कशॉप हाही तुम्ही जॉईन करू शकता किंवा ज्यांना नुसता वर्कशॉप जॉईन करायचा आहे त्यांनीही वेबसाईटला जाऊन तुमची माहिती देऊ शकता ओके तुम्हाला याची माहिती मिळेल किंवा अधिक माहितीसाठी माझी वेबसाईट आहे डब्ल्यू 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 डॉट खमकर्स व्ह्यू डॉट कॉम याला जाऊन भेट द्या इथे सगळी माहिती दिलेली आहे या व्यतिरिक्त स्टॉक मार्केट बद्दल आणखी माहिती घेण्यासाठी धीरेश आठुळे दिनेश कोळंबकर आपले यांचे चॅनल बघा गणेश राऊत आपले श्रीकांत कदम ओके नितीन पोतडे सर आहेत छान स्कॅनर आहेत त्यांचे मग असे ऑनलाईन होते त्यांना हाय दिल्यानंतर ऍक्च्युली डिस्कनेक्ट झाल्यामुळे आपलं कम्युनिकेशन नाही झालं तुम्ही स्टॉक सिरीज शोधण्यासाठी वगैरे यांचे चॅनल्स पाहू शकता मराठीमध्येच आहेत सगळे लोक जास्तीत जास्त देण्याचा प्रयत्न करतायत ही लोक त्यामुळे तुम्ही पाहू शकता या गोष्टी ज्यांची नाव घेतली तुम्ही त्यांचे चॅनल पाहू शकता या व्यतिरिक्त काही प्रश्न असतील तर तुम्ही मला खाली कमेंट बॉक्स मध्ये विचारू शकता आशा करतो तुम्हाला आजचा सेशन एन्जॉय केला असेल जर एन्जॉय केला असेल तर येस लिहा आवडला नसेल तर नो लिहा आणि तुम्हाला अजून काही इंटरेस्टिंग पाहिजे असेल तर तेही सांगा ज्यांचे प्रश्न नाहीत घेतले गेले त्यांनी खाली एक लिंक दिलेली आहे एक्सेल शीट त्या एक्सेल शीट मध्ये जाऊन तुमचे प्रश्न लिहा मी ह्या बुधवारी तुमच्या प्रश्नांवर तुमच्या नावासहित येणार म्हणजे तुमचा जो काही प्रश्न आहे तुमचं नाव असं मी पब्लिश करणार आणि खाली तुम्हाला जे काय वाटते ते आन्सर मी देण्याचा प्रयत्न करणार आहे लक्षात ठेवा तर प्रत्येक बुधवारी दर दुसऱ्या आणि चौथ्या आठवड्यात मी म्हणजे आज शनिवारी मला द्यायचा होता काल पण तो डिले झाला ह्या बुधवारी मी देईल आणि तुमचे प्रश्न याच्यामध्ये मी देईल धन्यवाद खूप सारे चांगला रिस्पॉन्स येतो नक्कीच लक्षात ठेवा तुमच्या रिस्पॉन्समुळेच मला हे एवढं मोटिवेशन मिळत
सेशन आवडला असेल ज्यांना कोर्स घ्यायचे त्यांनी आत्ताच खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये जाऊन खरेदी करू शकता तुम्हाला एक तासाच्या आतमध्ये लॉग इन मिळेल आणि तुम्ही लगेच स्टडी करायला सुरुवात करू शकता आशा करतो एन्जॉय केला असेल आजचा सेशन धन्यवाद मित्रांनो गुड नाईट पुन्हा भेटू या नवीन विषयासह तुम्हाला जो काही टॉपिक पाहिजे तोही तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा आणि गुड नाईट तुम्हाला सगळ्यांना थँक्यू सो मच सर धन्यवाद जय महाराष्ट्र